మొక్కల ప్రజనం లోపల సాంప్రదాయ వ్యవసాయోత్పత్తి అంటే సాంప్రదాయ ప్రకారంగా మనము వ్యవసాయాలను నిర్వర్తించడం ఫలితంగా భూ విస్తీర్ణం అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉండి పంట యొక్క దిగుబడి అనేటటువంటిది వివిధ రకాల కీటకాలకు నిరోధకంగా పనిచేయకుండా పంట యొక్క దిగుబడి అనేటటువంటి అనాది కాలంలో మన పూర్వీకులు నిర్వహించినటువంటి వ్యవసాయం లోపల పంట దిగుబడి తక్కువగా ఉండి ఆ శుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి పంట మొక్కలను సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోవడం ద్వారా పంట దిగుబడి అనేటటువంటిది తగ్గిపోవడం అనేటటువంటి జరిగేది అనాది అనాది కాలంలో లేదా మన పూర్వీకుల కాలంలో కానీ ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి వృక్ష ప్రజనన ప్రక్రియ లోపల పరిశీలించినట్లయితే భూ విస్తీర్ణము ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడంగా భూమి లోపల పండించేటటువంటి పంట యొక్క విస్తీర్ణము శుద్ధంగా మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలను ఎన్నుకోవాలి ప్రస్తుతం ద నెక్స్ట్ శుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి పంట మొక్కలను లేదా విత్తనాలను కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి లోపల ఉండేటటువంటి ఆ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండాలంటే వ్యాధి నిరోధకత లక్షణాలను ఎక్కువ దిగుబడినిచ్చేటటువంటి లక్షణాలను మార్కెటింగ్ వాల్యూ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఆ యొక్క పంట దిగుబడితో పాటుగా మంచి ఆహారోత్పత్తులుగా పంపొందించుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకు అనాది కాలంలో మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం నార్మల్ బోర్డ్ గార్డ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరైనా మనకు హరిత విప్లవ పితామోహునిగా చెప్పుకోవడం హరిత విప్లవ పితామోహుడు అంటారు ఎవరండి నార్మల్ బోర్డ్ గార్డ్ అని చెప్పవచ్చు మనకు మన ఇండియాలో పరిశీలించినట్లయితే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కూడా మనకు హరిత విప్లవ పితామోహునిగా తెలంగాణ అంటే మన ఇండియా లోపల హరిత విప్లవ పితామోహునిగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ హరిత విప్లవం అంటే ఏంది మనకి దాని ద్వారా మనకి ఎలాంటి ఉత్పత్తులు పెరిగినాయా మరి పరిస్థితి ఏంది అనేటటువంటి క్వశ్చన్ మనకు ఉంది హరిత విప్లవ ప్రక్రియ లోపల మనకు పూర్వీకులు పండించేటటువంటి శుద్ధ లక్షణాలు లేనటువంటి మొక్కలను ప్రజన ప్రక్రియ ద్వారా ప్రజనన ప్రక్రియ ద్వారా హైబ్రిడ్ మొక్కలను పెంపొందించి ఈ హైబ్రిడ్ మొక్కల ద్వారా అనుకున్న దాని దానికన్నా అంటే దిగుబడి కన్నా వంద రెట్లు ఎక్కువ దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి పంటలను పెంపొందించడము ఈ వంద రెట్లు పంటలు ఇచ్చేటటువంటి పెంపొందించడం అంటే మనకు మధ్యలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలు కలిగి ఉండాలంటే వివిధ రకాల సూక్ష్మ జీవులకు లేదంటే కీటకాలకు కీటకాలకు వ్యాధి నిరోధకత కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఎక్కువ దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి పంటలను పెంపొందించేటటువంటి ప్రక్రియతో పాటుగా మన అవసరాలను మన దేశంలో కావలసినటువంటి అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసేటటువంటి ప్రక్రియను అవలంబించినట్లయితే అప్పుడు ఆ యొక్క కాలాన్ని హరిత విప్లవ కాలముగా గుర్తించడం జరుగుతుంది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో వచ్చిందండి నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మరియు నార్మల్ బోల్ గార్డ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి కృషి ఫలితమే నైన్టీన్ సిక్స్టీ లోపల మనం అనుకున్న దానికన్నా హండ్రెడ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పంటల యొక్క దిగుబడి పెంపొందించి వరి మొక్కజొన్న ఒక జొన్న ఇట్లా వివిధ రకాల పంటలను ఎక్కువ మొత్తం లోపల దిగుబడిని పెంపొందించడమే కాకుండా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతిని పెంపొందించడం జరిగింది కనుక మన దేశం యొక్క జీడిపి అనేటటువంటిది విపరీతంగా పెరిగిపోవడం జరిగింది కనుక ఆ జీడిపి దానిని అంటే జీడిపి మీన్స్ మనకు గ్రాస్ రేట్ అనేటటువంటి అంటే దేశం యొక్క ఎకానమీ అనేటటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటటువంటిది వ్యవసాయం పైన చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది అరౌండ్గా ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉందంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అలాంటి వ్యవసాయాన్ని మనము పెంపొందించుకుంటే మన యొక్క జీడిపి అనేటటువంటిది వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెంపొందించుకున్నట్లయితే జీడిపి అనేటటువంటిది విపరీతంగా పెరిగి మన ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి మనము కోలుకోవడమే కాకుండా మానవాళి అంతా కూడా దేశంలో నివసించేటటువంటి అందరూ కూడా సురక్షితంగా అంటే సస్యశ్యామలంగా ఆ అంటే ఫైనాన్షియల్ కావచ్చు అంటే ఆర్థికంగా కావచ్చు ఆహారాలు కావచ్చు వివిధ రకాల లోపాల ద్వారా అనేటివన్నీ లేకుండా సంతోషాలతో ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే చిన్న ఇష్యూవే అంటే ఒక పంట అనేటటువంటి దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి వ్యవస్థ మొత్తమును మనకు ప్రభావితము చేస్తుందంటే దాని మీద ఎప్పుడైతే మనము అవగాహనను పెంచుకుంటామో అంటే వ్యవసాయదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వ్యవసాయదారులు ఆ యొక్క వ్యవసాయాన్ని పండించేటటువంటి ప్రక్రియను ఆ పద్ధతిని వాళ్ళు సరైన పద్ధతిలో అవలంబించినట్లయితే ఈ జీడిపి స్థాయిని పెంచడమే కాదు ఆ వ్యవసాయదారుడు కూడా ఆర్థికంగా ఎదుగుదలను పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది కనుక దేశానికి వెన్నుముక లాంటి వ్యక్తులే వ్యవసాయదారులు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయినప్పటికీ కూడా మన వ్యవసాయం ఎప్పుడూ కుంటుబడుతూనే ఉంది వివిధ రకాల హైబ్రిడ్ రకాలను గుర్తించినప్పటికీ వివిధ రకాల సంకర్ణ పంటలను గుర్తించినప్పటికీ కూడా అనేక రకాలుగా మనము వెనుకబడుతూనే ఉన్నామని అంటే ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలి ఇంకా ఎంతో కొత్త రకాలను అభివృద్ధి చేయాలనేటటువంటి 
తాపత్రయముతో అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడేటటువంటి పరిస్థితి ఒక మొక్కల ప్రజననము ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అంటారు ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లేదా మొక్కల ప్రజననం అంటారు కనుక ఈ మొక్కల ప్రజనన ప్రక్రియ అనేటటువంటిది పూర్వీకులు ఒక శుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలను కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ మొక్కల నుండి లభించినటువంటి విత్తనాలను మళ్ళీ తిరిగి మదే పంటలు మదే పొలములు నెక్స్ట్ క్రాప్లో పండించేవారు కానీ అలాంటి ప్రక్రియల ద్వారా ఆ శుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలని అనాది కాలంలో మన పూర్వీకులు గుర్తించినప్పటికీ దాంట్లో పృథక్కరణ ప్రక్రియ ద్వారా అంటే జన్యువులు అనేటువంటి పృథక్కరణ చెందడం ఫలితంగా ఆటోమేటిక్గా వాటి దిగుబడి అనేటటువంటిది లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఈ ఇయర్ తగ్గుదలను కొనసాగించడం జరుగుతుంది కనుక ఇలాంటివన్నీ అధిగమించాలంటే కొత్త రకమైనటువంటి అంటే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ పద్ధతి ద్వారా లేదా మొక్కల ప్రజనన ప్రక్రియ ద్వారా కొత్త ఉత్పత్తులను పెంపొందించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి అంటే కొత్త ఉత్పత్తులను పెంపొందించడం అంటే ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి కొత్త ఉత్పత్తులు కలిగి ఉండాలంటే అతి తక్కువ విస్తీర్ణము కలిగినటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రములో అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రము తక్కువ విస్తీర్ణము ఉన్నప్పటికీ అందులో దిగుబడి శాతం ఎక్కువగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వివిధ రకాల బాహ్య కారకాలు ఉష్ణోగ్రత ఆమ్ల క్షార స్వభావాలు వర్షాభావ పరిస్థితులు వర్షము ఎక్కువగా కావడము ద నెక్స్ట్ ఉప్పు నీటి నేలలు ఇలాంటి అన్ని నేలలను తట్టుకుని పంట యొక్క దిగుబడిని ఎక్కువగా ఇచ్చేటటువంటి ప్రక్రియలను పండించేటట్టుగా ఉండాలి ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనేక రకాల క్రిమికీటకాలకు నిరోధకంగా అంటే క్రిమికీటకాలకు నిరోధకంగా అంటే వ్యాధుల బారిన పడకుండా మొక్కలు అనేటటువంటివి విత్తనాలు అనేటటువంటివి పుష్పాలు అనేటటువంటివి మొక్కలు వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఆ పంట రక్షించే విధముగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్థికంగా నాణ్యతను కలిగినటువంటి నాణ్యత అంటే గింజ సైజు సావు ఇంతలా ఉండడం కాకుండా అందులో కావలసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వరి ఉంది వరి లోపల బి కాంప్లెక్స్తో ఉంటుంది బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అనేటటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్తో పాటుగా ఇంకా అడిషనల్ విటమిన్స్ను కలిపి ఉంచి ఆ మొక్కలను పెంపొందించినట్లయితే మానవాళి లోపల సురక్షితమైనటువంటి స్థాయిలోకి చేరడానికి ఆస్కారం ఉంది కనుక ఈ వృక్షణ ప్ర అంటే వృక్ష ప్రజనన ప్రక్రియ లోపల ఇలాంటి లక్షణాలను అవలంబిస్తే కానీ కొత్త రకమైనటువంటి సంకరపు జాతులను ఉత్పత్తి చేయలేము కనుక ఈ యొక్క పూర్వీకుల నుండి లభించినటువంటి దేశవాళి రకాలనే చూజ్ చేసుకోవాలి దేశవాళి రకాలనే ఎన్నుకొని దేశవాళి రకాలను మూలాధారంగా గుర్తించాలి ఎప్పుడైనా కూడా మనము ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఎలాగైతే గుర్తిస్తామో దేశవాళి రకాలనేటువంటి పాత పాత రకమైనటువంటి విత్తనాలు అయినప్పటికీ ఆ లక్షణాలనే అంటే చూజ్ చేసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ లక్షణాలను ప్రజనన ప్రక్రియ ద్వారా వృద్ధి చెందించి కొత్త రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలను పెంపొందించుకునేటటువంటి ప్రక్రియనే ఈ యొక్క వృక్ష ప్రజననగా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో వృక్ష ప్రజనన ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి అనేక దశలను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీగా డైరెక్ట్ తీసుకొని విత్తనాలను సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కొత్త రకం మొక్కలను తీసుకొని వ్యవసాయ పంటలో పండించడమే కాకుండా అందులో అనేక అంటే క్రిటికల్గా ఉండేటటువంటి పరిస్థితులను అన్నింటినీ అధిగమిస్తూ కొత్త రకమైనటువంటి పంటలను పండించాలి అంటే ఈ విధంగా పండించాలంటే వ్యవసాయ క్షేత్రం అంటే శాస్త్రజ్ఞులు కలిగినటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రం లోపల ల్యాబరేటరీ ల్యాబరేటరీ లోపల ఆ మొక్కలను అనేక పరిశోధనలు జరిపి ఆ పంట మొక్కల లోపల ఎలాంటి లక్షణాలు అంటే వాంఛనీయ లక్షణాలను గుర్తించి ఆ వాంఛనీయ లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలను కలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని వాళ్ళ క్షేత్రంలో అన్ని రకాల పరిస్థితులను అంటే సస్యాభివృద్ధి పరిస్థితులను అన్నింటినీ పరిశీలిస్తూ ఆ పంటను పెంపొందించి కొత్త రకం ఉత్పత్తులు ఏర్పడ్డ తర్వాత వివిధ ఋతువుల లోపల వివిధ రైతులకు రైతులకు అందించి వివిధ ఋతువుల లోపల ఆ రైతుల ద్వారా వివిధ క్షేత్రాలలో పండించి ఆ క్షేత్రాలలో ఎక్కడైతే అంటే ఎలాంటి వాతావరణంలో అయితే అధిక దిగుబడి వస్తుందో ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఆ పంట అనుకూలమైనదిగా గుర్తించవలేను ఇట్లా ఇలాంటి ప్రజనన ప్రక్రియలను గుర్తించుకోవడం అనేటటువంటిది ఎంతగానో ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకు ఎంతగానో ఆ కుతూహలతో నేర్చుకోవాలనేటటువంటి ఆశను కల్పిస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా ఉండేటటువంటి దశలు వృక్ష ప్రజననంలో ఉండేటటువంటి దశలను చూద్దాం 